ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు కపిల తీర్థంలో కన్నుల పండువుగా కపిలేశ్వర స్వామి కళ్యాణం తిరుచిపై కామాక్షి సమేతంగా స్వామివారి విహారం అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా టీటీడీ సేవలు సమీక్షా సమావేశంలో తిరుపతి జేఈఓ లక్ష్మీకాంత్ ఆదేశాలు తుమ్మురు తీర్థంలో టీటీడీ అధికార బృందం తీర్థం ముక్కోటి ఏర్పాట్లపై పరిశీలన శ్రీకాళహస్తిలో ఘనంగా రథోత్సవం భక్తులకు వాయులింగేశ్వరుడి దివ్య దర్శనం తిరుపతిలోని కపిలతీర్థం శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామివారి ఆలయం మహాశివరాత్రి ఉత్సవ సోభతో దర్శనమిచ్చింది ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు పలు ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు ఇప్పుడు ఆ విశేషాలను మీరు వీక్షించండి స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా తొమ్మిదో రోజు ఉదయం కామాక్షి కపిలేశ్వర స్వామి వార్లకు ఆగముక్తంగా స్నపనం జరిగింది ఈ మేరకు ఆలయ ప్రాంగణంలో స్నానపీఠంపై కొలువు తీర్చారు ఆపై వివిధ రకాల పరిమళ భరిత ద్రవ్యాలతో స్నపన తిరుమంజనాన్ని జరిపారు భక్తులు స్వామివారి వైభవాన్ని కనులారా తిలకించి తరించారు ఇక సాయంత్రం ఆలయ ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక వేదికపై శ్రీ కామాక్షి సమేత కపిలేశ్వర స్వామి వారి కళ్యాణం కమనీయంగా జరిగింది ఉత్సవ మూర్తులను కొలువు తీర్చి పట్టు వస్త్రాలు స్వర్ణభరణాలు పలు రకాల పుష్పాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించారు అనంతరం మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ అర్చకులు స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణ క్రతువును శాస్త్రోక్తంగా పూర్తి చేశారు ఈ కళ్యాణోత్సవంలో భక్తులు పాల్గొని స్వామి అమ్మవార్ల కృపా కటాక్షాలకు పాత్రులయ్యారు అనంతరం శ్రీ కామాక్షి సమేత శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామి వారికి తిరుచి ఉత్సవం జరిగింది స్వామి అమ్మవార్లను తిరుచిపై కొలువ తీర్చి మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాలు భక్తుల కోలాటాల నడుమ తిరుపతి పురవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు అడుగడుగున కర్పూర నీరాచనాలు సమర్పించి స్వామి అమ్మవార్ల కృపా కటాక్షాలకు పాత్రులయ్యారు టీటీడీ తిరుపతి జేఈఓ బి లక్ష్మీకాంతం మంగళవారం ఉదయం శ్వేత భవనంలోని అర్చక శిక్షణతో పాటు అక్కడి పలు ప్రాజెక్టులను తనిఖీ చేశారు అలాగే తిరుపతిలోని శ్రీ కోదండ రామాలయాన్ని కూడా తనిఖీ చేశారు తొలుత శ్వేత భవనానికి చేరుకున్న లక్ష్మీకాంతం శ్వేత డైరెక్టర్ ముక్తేశ్వరరావును కలిశారు ఆయన ద్వారా శ్వేతలో జరుగుతున్న కార్యక్రమాల వివరాలన్నీ తెలుసుకున్నారు అనంతరం అక్కడే జరుగుతున్న అర్చక శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని సందర్శించారు అర్చకులకు ఎలాంటి శిక్షణ ఇస్తున్నారు శిక్షణ పొందిన తర్వాత అర్చకులు వారి వారి గ్రామాలకు వెళ్లి ఏం చేస్తున్నారు తదితర వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు ఇక టీటీడీ ఉద్యోగులకు నిరంతరం కొనసాగే శిక్షణను కూడా జేఈఓ తనిఖీ చేశారు ఉద్యోగులకు ఎలాంటి శిక్షణ అందుతోందనే విషయమై ఆరా తీశారు ఈ శిక్షణ వలన ఎలాంటి ఉపయోగం ఉందనే విషయాన్ని అడిగి తెలుసుకున్నారు అలాగే శ్వేత భవనంలోనే ఉన్న కేంద్ర గ్రంథాలయాన్ని కూడా తనిఖీ చేశారు అక్కడ ఉన్న పుస్తకాలు వాటి వివరాలను తెలుసుకున్నారు త్వరలోనే గ్రంథాలయంలోని పుస్తకాలన్నింటినీ ఆన్లైన్లోకి చేర్చాలని అధికారులను ఆదేశించారు అలాగే శ్వేత భవనంలోని వివిధ ప్రాజెక్టులను పరిశీలించారు ఆయా ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్లను వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు శ్వేత మరియు ఈ హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ మరియు లైబ్రరీ అర్చక ట్రైనింగ్ ఎంప్లాయీస్ ట్రైనింగ్ ఇవన్నీ చూడడం జరిగింది కాబట్టి ట్రైనింగ్లో కూడా మనము కెపాసిటీ బిల్డింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ని ఎక్కువగా తీసుకొని రావడము దానివలన ఎంప్లాయీలో కెపాసిటీ కేపబిలిటీ ఎడ్యుకేషన్ నాలెడ్జ్ అండర్స్టాండింగ్ స్కిల్ అప్లికేషన్ ఇవన్నీ పెరగాలి అదేవిధంగా 
ట్రైనింగ్ తీసుకునేటప్పుడు కూడా మనం డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ కూడా ఒక కరికులంని తీసుకొని రావాలని ట్రై చేస్తున్నాం ఎందుకంటే మనకు ఫారెస్ట్ ఫైర్ ఎక్కువ ఉంటుంది క్రౌడ్ మేనేజ్మెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ప్రసాదాల దగ్గర ఉంటుంది అకామిడేషన్ దగ్గర ఉంటుంది కాబట్టి క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్ని ఎలా చేయొచ్చో ఇంకా మంచి ఎక్స్పర్ట్స్ని తీసుకొని వచ్చి తిరుమలలో కానీ మిగతా తిరుపతిలో కానీ ఇంకా మిగతా దేవాలయాల్లో కానీ క్రౌడ్ మేనేజ్మెంట్ మీద బాగా ఫోకస్ చేస్తున్నాం తర్వాత ధర్మో రక్షతి రక్షిత ధర్మాన్ని ప్రచారం చేయడం కాబట్టి హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్తులో కూడా మొత్తం ఈ ధర్మాన్ ధర్మం యొక్క విశిష్టతని అందరి ప్రజల్లోకి తీసుకొని పోయే విధంగా దీనికి స్పష్టమైన ప్రణాళికలు రూపొందించి తదుపరి తిరుపతిలోని చారిత్రక పురాణ ప్రాశస్త్యం కలిగిన శ్రీ కోదండ రామాలయాన్ని జేఈఓ లక్ష్మీకాంతం దర్శించుకున్నారు తొలుత ఆలయం వద్దకు చేరుకున్న వీరికి అధికారులు స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు అనంతరం ఆలయ ముఖమండపంలో వేదాశీర్వచనం పలికి తీర్థ ప్రసాదాలు అందించారు తదుపరి ఆలయ ప్రాంగణాన్నంతా జేఈఓ తనిఖీ చేశారు రాబోయే బ్రహ్మోత్సవాలలోపు రంగులు వేసే పనులను పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు ఆలయ ప్రాంగణంలోని పురాతన బావికి పూర్వ వైభవం తీసుకువస్తామన్నారు ఆలయంలో సీసీ కెమెరా పనితీరు మెరుగ్గా ఉందని కితాబిచ్చారు ఇక ఆలయంలో జరుగుతున్న నిత్య కైంకర్యాలు ఇతర కార్యక్రమాల గురించి డిప్యూటీ ఈవో శ్రీధర్ ను అడిగి తెలుసుకున్నారు టీటీడీ తరఫున ఈ టెంపుల్ ని మెయింటైన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దీనికి కావాల్సిన మౌలిక సదుపాయాలన్నీ ఆర్ఓ ప్లాంట్ కూడా మొత్తం వచ్చే భక్తులకు సరిపడే విధంగా ఉందా రివర్స్ అస్మోసిస్ ప్లాంట్ అనేది కాబట్టి ఈ సదుపాయాలన్నీ కల్పించే విధంగా టేకప్ చేయడము తర్వాత సెక్యూరిటీ పరంగా కూడా లాకర్స్ని ఏ విధంగా సేఫ్టీ లాకర్స్ని ఏర్పాటు చేయమని ఇప్పుడే విజిఓ గారు తెలియజేశారు దానికి కూడా వర్కౌట్ చేద్దాము ఇంకేటు మేము ఆర్ఎఫ్ఐడి టెక్నిక్ కూడా తీసుకొని వస్తున్నాం కాబట్టి అన్ని ఆభరణాలకు రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఐడెంటిటీ డివైజ్ని పెట్టబోతున్నాం బహుశా రేపు వాళ్ళు వచ్చి డెమో కూడా ఇస్తున్నారు అదేవిధంగా భక్తులకు అందిని సదుపాయాలు ఈ రామనవమి బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా ఉగాది మనకు ఆరో తారీఖు వస్తుంది కాబట్టి రెండింటినీ పురస్కరించుకొని అన్ని ఏర్పాట్లకు ఒక సమన్వయ సమావేశాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేస్తాం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు అందించే సేవలన్నీ అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్టు టీటీడీ తిరుపతి జేఈఓ బి లక్ష్మీకాంతం తెలిపారు ఈ మేరకు తొలి దశలో శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయం విష్ణు నివాసం వసతి గృహాలను అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా సేవలు అందించేందుకు ఎంపిక చేసుకున్నామని ఆయన తెలిపారు ఈ నేపథ్యంలో మంగళవారం మధ్యాహ్నం టీటీడీ ఉన్నతాధికారులతో తన క్యాంపు కార్యాలయంలో సమావేశం నిర్వహించారు ఆలయాల దర్శనకు వచ్చే భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు రాకుండా చూడటం ఆలయాలు వసతి గృహాల వద్ద అంబులెన్స్లు ఏర్పాటు చేయడం దివ్యాంగుల కోసం మూడు చక్రాల వాహనాలు సిద్ధంగా ఉంచడం అనుకోని విపత్తులు ఎదురైనప్పుడు ఎలా ఎదుర్కోవాలనే విషయమై ఉద్యోగులందరికీ శిక్షణ ఇవ్వడం తదితర అంశాలపై చర్చించారు అలాగే వసతి గృహాల్లో పాటించవలసిన నియమాలు ఆయా ప్రాంతాల్లో భక్తులకు కావాల్సిన సమాచారాన్ని తెలిపే సూచిక బోర్డులను ఏర్పాటు చేయాలని జేఈఓ ఆదేశించారు ఆలయాలలో చోరీలు జరగకుండా ఆర్ఎఫ్ఎల్డి సాంకేతికను వినియోగిస్తామన్నారు టీటీడీ ఉద్యోగులందరూ క్రమశిక్షణతో మెలిగి ఏకరూప దుస్తులు గుర్తింపు కార్డులు ధరించేలా ఉద్యోగులలో మార్పు తీసుకువస్తామన్నారు మన వసతి గృహాలు అదేవిధంగా దేవాలయ లోకల్ టెంపుల్స్లో నాణ్యత ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్కి మంచి స్టాండర్డ్స్కి తీసుకుపోవాలనే ఉద్దేశంతో భక్తులకు మెరుగైన దర్శన భాగ్యం కల్పించడము భక్తులు ప్రవేశించిన వెంటనే ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా సులభంగా దర్శనమయ్యే విధంగా తర్వాత ప్రసాదం కూడా మంచి నాణ్యమైన ప్రసాదం తయారు చేసి వాళ్ళకి అందించే విధంగా హాస్పిటల్ అదేవిధంగా దేవాలయ పరిసరాలన్నీ మొత్తం క్లీన్గా ఉండేట్లుగా చేయడము తర్వాత ఎస్వీబీసీ ఛానల్ లాంటిది తప్పనిసరిగా వసతి గృహాల్లో అక్కడక్కడ ఏర్పాటు చేసే విధంగా కూడా నిర్ణయాలు తీసుకొని రాగలిగితే భక్తి మనిషిలో మార్పును తీసుకొని వస్తుంది అన్ని రకాల నాణ్యతను పెంచాలి అనే ఉద్దేశంతో మొదట పద్మావతి అమ్మవారి దేవాలయాన్ని తదుపరి ఈ విష్ణు నివాసం వసతి సముదాయాన్ని తీసుకున్నాము తీర్థాలకు ఆలవాలమైన తిరుమల క్షేత్రంలో ఈ నెల ఇరవైవ తేదీన జరగనున్న తుంబుర తీర్థం ముక్కోటిని ఘనంగా నిర్వహించడానికి చేపట్టాల్సిన ఏర్పాట్లను టీటీడీ అధికారులు పరిశీలించారు దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంలో ఉన్న ఈ తీర్థంలో భక్తులకు చేపట్టాల్సిన ఏర్పాట్లను పరిశీలించేందుకు ఇంజనీరింగ్ హెల్త్ విజిలెన్స్ పోలీస్ శాఖ అధికారులు మంగళవారం ఖాళీ నడకన తుంబుర తీర్థం చేరుకున్నారు వేలాదిగా భక్తులు ఈ క్రతువుకు తరలివచ్చే అవకాశం ఉన్నందున వారికి అన్నప్రసాదం త్రాగునీరు మెడికల్ తదితర సౌకర్యాలను కల్పించడానికి 
అనువైన ప్రాంతాన్ని వారు పరిశీలించారు అలాగే భద్రతా పరంగా కూడా తీసుకోవాల్సిన ఏర్పాట్లను కూడా వారు పరిశీలించారు దక్షిణ కైలాసంగా విరాజిల్లుతున్న శ్రీకాళహస్తిలో మహాశివరాత్రి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారి రథోత్సవం కనుల పండుగ జరిగింది స్వామి అమ్మవార్లను రథమండపం వద్ద వీంచింపు చేసి గణపతి పూజ పుణ్యాహవాచనం కలశ స్థాపన కలశ పూజలు జరిపి హారతులు సమర్పించారు తర్వాత సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించిన స్వామి అమ్మవార్ల ఉత్సవమూర్తులను రథంపై కొలువు తీర్చి పురవీధులలో ఊరేగించారు భక్తులు స్వామి అమ్మవార్ల దర్శనంతో ధన్యులయ్యారు తిరుపతిలోని ఎల్ఎస్ నగర్ లో కొలువైన శ్రీ భ్రమరాంబ సమేత మల్లికార్జున స్వామి దేవాలయంలో కళ్యాణోత్సవం ఘనంగా జరిగింది మహాశివరాత్రి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని ఈ ఆలయంలో జరుగుతున్న ఉత్సవాల్లో భాగంగా మంగళవారం ఆలయ ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన వేదికపై భ్రమరాంబ సమేత మల్లికార్జున స్వామి ఉత్సవమూర్తులను కొలువ తెచ్చి శోభాయమానంగా అలంకరించి అర్చకులు శాస్త్రోక్తంగా కళ్యాణ క్రతువుని నిర్వహించారు భక్తులు ఈ కళ్యాణోత్సవంలో పాల్గొని స్వామి అమ్మవార్ల కృపకు పాత్రులయ్యారు అలాగే తిరుపతికి సమీపంలోని శేషాపురంలో శివపార్వతుల కళ్యాణోత్సవం కన్నుల పండువగా జరిగింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానముల ఆధ్వర్యంలో ఈ ఆలయంలో మహాశివరాత్రి వేడుకలలో భాగంగా స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణోత్సవాన్ని ఘనంగా జరిపారు తొలుత శివపార్వతులను కళ్యాణ వేదికపై కొలువ తీర్చిన అర్చక స్వాములు వివిధ వైదిక క్రతువులను పూర్తి చేశాక మంగళ్య ధారణ జరిపారు ఆపై మాల మార్పిడి అక్షతారోపణ ఘట్టాలను భక్తుల శివనామస్మరణ నడుమ వైభవంగా జరిగింది భక్తులు కళ్యాణ కాంతులలో మెరిసి కృష్ణా జిల్లా ముక్తియాలలోని కృష్ణానదీ తీరంలో కొలువైన శ్రీ చిన్నకేశవ స్వామి ఆలయం ఆధ్యాత్మిక శోభతో ప్రకాశించింది ఈ క్షేత్రంలో కొలువైన శ్రీ భూ సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి జన్మ నక్షత్ర వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి శ్రవణ నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని స్వామివారిని తులసి దళాలతో అర్చించారు పరిమళ భరిత పుష్పాలతో విశేషంగా అలంకరించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు పవిత్ర కృష్ణానదిలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి స్వామివారిని దర్శించుకుని ఆశీస్సులు అందుకున్నారు ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర సర్వశ్రేయస్ ట్రస్ట్ బాలలు భగవంతుని ప్రతిరూపాలు అనాథలైన బాల బాలికలను అక్కున చేర్చుకుని వారిని ఆదరిస్తూ వారి భవిష్యత్తుకు మెరుగులు దిద్దే దివ్య ధామమే శ్రీ వెంకటేశ్వర బాల మందిరం బాల బాలికల ఉన్నత విద్యకు బాసటగా నిలుస్తూ స్వావలంబన దిశగా వారి అడుగులు పడేలా పరిరక్షిస్తున్న శ్రీ వెంకటేశ్వర సర్వశ్రేయస్ ట్రస్ట్ తో మీరు చేతులు కలపండి వసుధైక కుటుంబం అనే ఆధ్యాత్మిక భావానికి భక్తి వెలుగులు అద్దండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టిటిడి వెబ్సైట్ ను చూడండి ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం హైదరాబాద్ నగరం ఉత్సవ శోభతో ప్రకాశించింది మహాశివరాత్రి సందర్భంగా భాగ్యనగరంలోని పలు ఆలయాలు శివనామ స్మరణలతో మారుమ్రోగాయి ఇప్పుడు ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం హైదరాబాద్ తిలక్ నగర్ లోని ఈశ్వరి సమాజంలోని ఆధ్యాత్మిక వేదికపై మహాశివరాత్రి ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాల నమూనా ఆలయాన్ని ఆవిష్కరించారు పన్నెండు అడుగుల ఎత్తైన నల్లని శివలింగాన్ని కొలువు తీర్చి నమ్మక చమకాలతో శాస్త్రోక్తంగా అభిషేకాలు నిర్వహించారు భక్తులు ఈ నమూనా ఆలయాన్ని సందర్శించి సాక్షాత్తు జ్యోతిర్లింగాలను దర్శించిన అనుభూతిని పొంది ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని పొందారు అలాగే నల్లకుంటలోని శ్రీ సత్యసాయి సేవా సంస్థ ప్రాంగణంలో మహాశివరాత్రి వేడుకలను వైభవంగా నిర్వహించారు ఆలయ ప్రాంగణంలోని భారీ శివలింగాన్ని విద్యుత్ దీపాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించారు పంచామృతాలతో శివలింగానికి అభిషేకాలు అర్చనలు జరిపారు భక్తులు ఈ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని పరమశివుణ్ణి సేవించారు ఇక నల్లకుంటలోని శ్రీ శృంగేరి శంకర మఠంలో మహాశివరాత్రి ఉత్సవాల్లో భాగంగా పలు ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు ఉత్సవాల్లో భాగంగా గర్భాలయంలో కొలువైన పరమేశ్వరునికి నమ్మక చమకాలతో పంచామృతాలు పవిత్ర జలాలతో అభిషేకాలు జరిపారు తరువాత స్వర్ణాభరణాలు పరిమళ భరిత పుష్పాలు రుద్రాక్షలతో చక్కగా అలంకరించి మిల్వదళాలు పుష్పాలతో అష్టోత్తర శతనామార్చనలు చేశారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని స్వామిని సేవించారు 
మహాశివరాత్రి ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని ముషీరాబాద్ లోని శ్రీ శృంగేరి జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారి ఆలయంలో గిరిజా కళ్యాణాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆలయంలోని ఉత్సవ వేదికపై శ్రీ పార్వతి పరమేశ్వరుల ఉత్సవ మూర్తులను చక్కగా అలంకరించి కొలువు తీర్చారు అనంతరం అర్చక స్వాములు యజ్ఞోపవిత ధారణ సుముహూర్తం మాంగల్య ధారణ తదితర క్రతువులు జరిపి సైవాగ మోక్తంగా గిరిజా శంకరుల కళ్యాణాన్ని పూర్తి చేశారు భక్తులు కళ్యాణాన్ని కనులారా తిలకించి తరించారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానముల ఆధ్వర్యంలో విలసిల్లుతున్న చారిత్రక తొండమనాడు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలకు సకల లోక వాసులను ఆహ్వానిస్తూ ధ్వజారోహణ కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా ఆలయ ప్రాంగణంలో ధ్వజస్తంభం వద్ద ప్రత్యేక పూజలు చేశారు అనంతరం సకల లోక వాసులను బ్రహ్మోత్సవాలకు ఆహ్వానిస్తూ ధ్వజారోహణ గావించారు ఈ సందర్భంగా భక్తులు పెద్ద ఎత్తున చేసిన గోవిందనామ స్మరణతో ఆలయ పరిసరాలు మారుమృగాయి ఇక స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు ఈ నెల పద్నాలుగో తేదీ వరకు జరగనున్నాయి ఇందుకోసం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు చక్కని ఏర్పాట్లు చేసింది పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ద్వారకా తిరుమల మండలం ఐఎస్ జగన్నాథపురంలో లక్ష్మీ నరసింహస్వామివారి కొండపై హోమ కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు ఏటా శివరాత్రి వేళ సుదర్శన లక్ష్మీయాగం నిర్వహించడం ఇక్కడి సంప్రదాయం ఈ మేరకు నమ్మక చమకాలతో రుద్రలక్ష్మి నరసింహ హోమాలను ఆగముక్తంగా జరిపారు ఆపై మంగళ నేరాజనాలు సమర్పించారు తూర్పు గోదావరి జిల్లా తునిలో శ్రీ గాయత్రి అమ్మవారి ప్రతిష్టా మహోత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహించారు వేదికపై గణపతి పూజ కలశ ఆరాధన ఆవాహన పూజలు చేసి అమ్మవారి ప్రతిష్ఠ చేశారు ఆపై ప్రత్యేక పూజలు చేసి శ్రీ గౌరీ కేదారేశ్వరుల కళ్యాణం కమనీయంగా జరిపారు ఈ సందర్భంగా గణపతి పూజ పుణ్యాహవాచనం కన్యాదానం జీలకర్ర బెల్లం మాంగల్య ధారణ ఘట్టాలను శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని ఆధ్యాత్మిక ఆనందానికి గురయ్యారు శ్రీకాకుళంలోని బలగలో వెలసిన శ్రీ భద్రమ్మ తల్లి గ్రామదేవత ఉత్సవాలకు అంకురార్పణను ఘనంగా నిర్వహించారు ఇందులో భాగంగా అమ్మవారి విగ్రహాన్ని మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ పురవీధుల్లో ఊరేగించి నాగావళి నది తీరానికి వేంచేపు చేశారు అక్కడ అమ్మవారికి మంగళ స్నానం చేయించిన పిదప క్షీరాభిషేకం పంచామృత అభిషేకాలు జరిపారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు మహాశివరాత్రి ఉత్సవాలను ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా మహాశివునికి విశేష పూజలు నిర్వహించారు లింగోద్భవం సమయంలో ప్రత్యేక అభిషేకాలు జరిపి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు ఇప్పుడు ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం కర్నూలు జిల్లా మహానందీశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారు మయూర వాహనంపై దర్శనమిచ్చారు ఇందులో భాగంగా శ్రీ కామేశ్వరి సమేత మహానందీశ్వర స్వామివారి ఉత్సవమూర్తులను సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించి మయూర వాహనంపై కొలువు తీర్చారు మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామి అమ్మవార్లను పురవీధుల్లో ఊరేగించారు మయూర వాహనంపై దర్శనమిచ్చిన శ్రీ కామేశ్వరి సమేత శ్రీ మహానందీశ్వరుణ్ణి భక్తులు కనులారా దర్శించుకుని భక్తితో సేవించారు తెలంగాణ రాష్ట్రం కరీంనగర్ లో వెలసిన శ్రీ పోదులూరి వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారి కళ్యాణాన్ని అత్యంత భక్తి శ్రద్దలతో నిర్వహించారు స్వామి అమ్మవార్లను ఆలయ ఆవరణలోని ఉత్సవ వేదికపై కొలువు తీర్చి ముందుగా పంచామృతాలతో అభిషేకాలు జరిపారు అనంతరం చక్కగా అలంకరించి గణపతి పూజ నవగ్రహ పూజ యజ్ఞోపవీత ధారణ కన్యాదానం తదితర క్రతువులను జరిపారు ఆపై స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణ క్రతువును శాస్త్రోక్తంగా పూర్తి చేశారు భక్తులు కళ్యాణంలో పాల్గొని స్వామి అమ్మవార్ల కృపా కటాక్షాలకు పాత్రులయ్యారు ఒంగోలు నగరంలోని పలు శివాలయాలు మహాశివరాత్రి ఉత్సవ శోభతో దర్శనమిస్తున్నాయి ఇందులో భాగంగా నగరంలోని శ్రీ కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామి దేవస్థానం భక్తజన శోభితంగా దర్శనమిచ్చింది ఆలయంలో కొలువు తీరిన స్వామివారికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు పూజలు నిర్వహించారు భక్తులు ఈ పూజల్లో పాల్గొని శ్రీ కాశీ విశ్వేశ్వరుణ్ణి దర్శించుకున్నారు నెల్లూరు నగరం మూలాపేటలో కొలువైన శ్రీ మూలస్థానేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో మహాశివరాత్రి ఉత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి నందివాహన సేవ వేడుకగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా శ్రీ భువనేశ్వరి సమేత శ్రీ మూలస్థానేశ్వర స్వామివారిని సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించి నందివాహనంపై కొలువు తీర్చారు అనంతరం మంగళ వాయిద్యాలు భక్తుల శివనామ స్మరణల నడుమ స్వామివారు పురవీధుల్లో ఊరేగి భక్తులను కటాక్షించారు భక్తులు స్వామిని దర్శించుకుని కర్పూర హారతులు సమర్పించారు తిరుమల తిరుపతిలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల సమాహారాన్ని కళానిరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాదనీరాజనం వేదికపై మంగళవారం సాయంత్రం హిందుస్థానీ గాత్ర కచేరీ జరిగింది కోల్కతాకు చెందిన రుచిరా పాండా బృందం ఆలపించిన పలు కీర్తనలు శ్రీవారి భక్తులను అలరించాయి
ఇక తిరుపతిలోని ప్రముఖ శైవక్షేత్రమైన కపిలతీర్థం శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామి ఆలయంలో జరుగుతున్న వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలను పురస్కరించుకుని అన్నమాచార్య కళామందిరంలో సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నారు టీటీడీ హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న వాద్య సమ్మేళనం భక్తి సంగీతం సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు అందరినీ విశేషంగా అలరించాయి ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ప్రసారం అయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ Thank you.